Tja, då tänkte jag idag binda en eh, torrfluga eh, med förlängd bakkropp eller förlängd kropp. Eh, och jag gör en utan att större sjösandsländan eller åsandsländan. Och jag kommer binda den av polychenil. Eh, bin, sätt in den, polychenilen i bindstället så jag låter den en liten bit så utanför. Bind in bindtråden extremt nära, sådär. Sen tar ni något, någon typ av, eh, av eh, skärtfibrer. I mitt fall använder jag faktiskt mikrofiber. Ett syntetiskt material. Jag tycker att de fungerar bra och binda mig rätt enkelt. Det jag känner är att jag binder sprötten så här. Det här är topparna. Där är botten. Jag binder in den tvärtom så att säga. In mot kroppen. Så här. Det fastnar så bara. Därefter så vänder jag på dem. Så på det viset. Och det här är väl det som är knicktast på den här flugan, så här. Så. Jag gör ett enkelt halvslag. Kör på lite superlim, bara så att det ska hålla. Klipper av denna. Och och de här större flugorna, de är någonstans mellan 17 mm och 25 mm. Här knips av den där. Kan till och med ibland, när jag vill ha det lite exakt, köra på en linjal. Därefter tar jag en krok. Jag har krokstorlek 13 på den här. Oj, skit. Då är en ny krok. In i min tråden. Jag binder in den relativt långt bak som ni ser. Där tar min polychenil. Eh, ser vilket håll jag vill ha den här. Eh, man vill gärna ha ofta ha spröten uppåt så Vrider den ett kvarts varv så där. Lägger den åt. Binder ett varv, släpper, binder upp ett varv till, så ser ni att den vänder sig. Följer med bindtråden i kvarts varv. Här, in i resten. Sådär. Klipper av det som blir över här. Och lämna gärna lite längst fram i krokhuvudet. Så där. Eh, ta lite dubbling. I mitt fall använder jag Flyright och jag använder Flyright nummer 41. Peel Olive. Så där. Du bara på. fram till ja, lite längre fram än mitten av, av kroken. Därefter tar ni två CDC fjädrar. Det är hyfsat likadan storlek. Eh, Ta bort fibrerna längst ner på fjädern. Så där. Så. Eh, sen brukar de här vara konkava och väl då så att de står ut från varandra på det där sättet. Alltså inte, inte så att de är emot varandra utan att de går till varsitt håll så att det blir lite mer. Det här ska alltså bli bara en vinge. Och lägg fjädrarna så att topparna på dem matchar varandra på det sättet. För in fjädrarna så. 
till stammen och gå in i stammen. Med stammarna. Där blir det inte allt så mycket och dra ner de här tills, tills ni har två vingar i lagom storlek. Och lagom storlek tycker jag är ungefär lika långa som krokskaftet. Därefter kan ni ta upp vingarna på det sättet och binda bakom så att de ställer sig något upp så. Så där. Därefter tar ni något hackel. Storleken på hacklet som jag använder är, ja, vad är kan det vara? En och en halv krokböj ungefär. Ta bort fibrerna här. Binder in stammen på det där sättet. Sen sitter det. Ta lite dubbing. Börja med att dubba bakom vingarna. Därefter framåt. Sådär. Efter att ta i tacken. Det är inte riktigt. Vi ser att det blir en parachute-hackel. Jag brukar dra den en tre varv ungefär. In i hacklet. Kör en whip finish. Det ser ut för mig så mycket fibre här i värsta fall. Ja. Jag kör alltid två av för säkerhets skull. Istället för att ta någon linje eller liknande. Klipp av. Flugan. Klar.